la Creality K1 dans sa version carbone en édition limitée, donc Red Edition. Je te propose de découvrir ça tout de suite après l'introduction. Entre le moment où je t'ai sorti des premières vidéos sur Instagram et maintenant, bah, il s'est déjà passé un mois. Donc oui, j'ai pris du temps avant de faire euh, cette vidéo, euh, donc euh, une boxing et présentation. Mais ça me semblait important pour pouvoir tester euh, différents matériaux et puis pour voir finalement euh, quelle est l'évolution entre la K1 et la version K1 carbone. Et on découvre ça maintenant. Déjà, est-ce qu'on a une différence entre la version rouge et la version traditionnelle Mis à part que c'est une édition limitée, c'est le même produit. Donc on est sur une version K1 carbone. On se rappelle de la version K1 sur laquelle le premier extrudeur n'était pas top. Donc là, ils ont mis la dernière version de l'extrudeur. Pour la buse, on est sur une buse renforcée, oui. Mais surtout, on a un système de changement de buse rapide que l'on pourra voir en détail ensemble. La caméra, donc avec intelligence artificielle, n'est pas en option, donc elle est bien livrée avec la version K1 carbone et ils ont amélioré l'enceinte pour pouvoir faire qu'elle soit un peu plus silencieuse que leur version précédente. On verra aussi qu'il y a un changement au niveau du plateau, ils ont une capacité de chauffer donc plus rapidement et plus fort pour pouvoir travailler sur différents matériaux. Donc volume d'impression 220 par 220 par 250. Et eh bien on va pouvoir passer au déballage et puis à la mise en route rapide du produit. Petit point de détail sur le carton, des poignées sur les côtés. Donc ça c'est plutôt pratique à la fois pour les transporteurs et à la fois toi en réception. Et c'est vite que ton carton arrive défoncé. Dès l'ouverture on a un petit carton avec les instructions de déballage pour éviter donc de faire les choses dans le mauvais ordre. On va poser notre imprimante sur la table et on va découvrir comment elle est protégée. Donc là, par rapport aux autres versions, ils avaient déjà mieux protégé le devant hein, au niveau de la vitre, sur lequel on sait qu'il y avait eu, quelques, eu un peu de casse. Euh, le produit euh, est stable, il n'y a rien qui bouge. Tu as déjà les pieds qui ont été montés dessus, donc euh, elle est presque prête à fonctionner. On va voir, ça se fait en 3 minutes. On va mettre tout ça en accéléré, le fait où je découvre les accessoires qui sont dedans, je te les mettrai sur la table tout à l'heure pour pouvoir te les présenter. Euh, on va surtout s'arrêter sur les 2-3 points de détail importants que l'on va retrouver à l'intérieur de cette imprimante. Un point de détail peut-être, mais en tout cas ils ont apporté des éléments de protection au niveau de la vitre pour le transport qui n'étaient pas prévus dans les autres versions. Quelque chose de pas clair sur la description, on a l'impression que c'est un bed en PUI, quand on a dans les mains on voit que c'est plutôt un plateau froid, enfin en tout cas ça me semble pas être du PUI, en tout cas ils ont rajouté une base de silicone sur le bout pour pouvoir racler la buse. Un bed en 220 par 220 par 250 qui a l'air plus épais hein, par rapport à la version K1, et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur qui n'était pas sur les autres versions, donc là on a un changement au niveau du ventilo à l'arrière qui est plus épais, euh, le ventilateur sur la partie droite hein, qui va pouvoir refroidir ta buse aussi, il y a des modifications qu'on verra plus tard dans le détail. Trois petites vis à retirer, on n'aura plus qu'à brancher notre écran et puis euh, on pourra lancer notre imprimante. Je te conseille de faire des petits mouvements hein, au niveau de, euh, des axes pour vérifier que tout coulisse parfaitement. Pour ma part, j'avais une courroie qui était un peu retournée, euh, qui s'est bloquée pendant le transport finalement. Donc j'ai attendu qu'elle se détende un petit peu pour euh, éviter tout simplement de, de forcer dessus. À l'intérieur, on a du coup la caméra qui est préinstallée. On a euh, à l'arrière ce fameux ventilo avec le charbon actif que nous pourrons placer derrière notre imprimante. Donc un changement par rapport à la version K1. Euh, on va retrouver aussi donc notre détecteur de filament qui est toujours sur l'arrière de l'imprimante. Pas d'évolution majeure à ce niveau là. Euh, et ils ont placé une fois de plus le tube PTFE directement dans la chaînette. Ils n'ont toujours pas euh, changé euh, le châssis qui permet de placer le porte-bobine à droite ou à gauche donc il est prévu à l'arrière il est livré par contre dsl qui te permettront de apporter cette modification donc toi même en imprimant des fichiers pour pouvoir placer ta bobine sur le côté qu'est ce qu'on va retrouver dans la boîte et bien comme on n'a pas grand chose à installer sur cette imprimante vu que tout est préinstallé on a essentiellement un écran donc l'écran tactile avec une broche à l'arrière que l'on branche sur notre nappe et ensuite on la clipse 
Cet accessoire te permettra donc de pousser à l'intérieur de ta buse si un jour elle est bouchée. Ça c'est le porte-bobine que tu pourras placer à l'arrière de ton imprimante. Chaque fois il y a un petit stick de colle, bah ouais, parce que si j'utilisais par exemple des plateaux en PUI, on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir un stick de colle, mais toutefois on va s'adapter. Des petits outils qui sont livrés avec, donc euh, une... par rapport à d'habitude, là il y a une clé à pipe qui te permettra de dévisser plus facilement euh, ta buse. Et puis comme d'habitude, hein, les clés à laine, euh, un petit peu de visserie. Euh, ce que tu vois ici, c'est ce que l'on va placer sur le haut de notre euh, couvercle pour éviter que euh, quand la, euh, la chaînette hein, vient frotter sur le couvercle, pour que ça puisse se glisser au lieu de frotter. Une petite spatule en plasto qui ne va pas te servir à grand chose. Euh, voilà, un peu d'outils, un, un peu de graisse. Et notre clé usb avec nos fichiers préinstallés et nos logiciels dedans on a branché notre écran on allume l'imprimante on retire les trois petites vis bah, là par contre tu remarques et eh ben on a le français ouais donc ça c'est une grande évolution par rapport à la k1 euh, sur lequel quand elle était livrée il n'y avait pas la mise à jour du logiciel donc là on a bien la version française et ça pour moi c'est important on accepte les conditions générales on appuie sur suivant et on n'a plus qu'à brancher donc à installer notre wifi et notre imprimante va vérifier si on est sur la dernière mise à jour ou non et elle va lancer ses phases de test. J'entends par phase de test toutes les tests donc à la fois électroniques, donc test de chauffe du plateau, de la buse. Euh, elle va aussi aller vérifier euh, et palper si ton plateau est de niveau. Elle va contrôler aussi euh, euh, si euh, tous les éléments électroniques de ta carte mère euh, sont parfaitement fonctionnels. Donc toutes ces choses-là, c'est euh, les phases aussi de calibration. Et elle fera aussi ce que l'on appelle euh, la, le test du input shaper. Donc qu'est-ce que le input shaper Et on va utiliser des mots assez simples. En gros, ton imprimante, c'est une imprimante dit haute vitesse. Donc plus on va vite, plus on génère des vibrations. Donc... Ils ont programmé un système électronique qui, vont, qui va permettre d'absorber euh, ces vibrations et éviter que tu aies euh, des, euh, des marques lorsque tu lances tes prints, hein, ce qu'on appelle un peu les, les fantômes. Tu as des petites, euh, des petites ondes. Donc lui, il va compenser tout ça euh, de façon à ce que tes prints soient de qualité. Donc à chaque fois que tu déplaceras ton imprimante euh, sur un autre meuble, sur un autre établi, il faudra relancer ces phases de test et de calibration parce que forcément, euh, ça ne va pas réagir pareil si tu as une table qui est euh, pas vraiment stable ou si tu la poses à un endroit euh, qui est euh, parfaitement euh, sur un atelier euh, très costaud, et eh ben tu n'as pas les mêmes points d'appui. Donc pense à chaque fois que tu la déplaces de relancer l'ensemble des tests. Hein. Ça te prend 5 à 10 minutes, mais au moins tu es sûr qu'elle est parfaitement calibrée. Un point de détail pour certaines personnes qui pour moi n'en est pas un. Il y a encore plein d'imprimantes qui sortent aujourd'hui, euh, que j'ai pu tester dernièrement, sur lequel pour pouvoir régler, euh, ils disent que c'est un, un nivellement dit automatique, mais en fait, pour pouvoir régler la bonne distance entre la buse et ton plateau, tu places encore une petite feuille dessous et tu vérifies à ce qu'elle racle un tout petit peu. Donc là, effectivement, sur les versions K1, K1C, K1 Max, on a un vrai nivellement auto. Elle va détecter et vérifier quelle est la bonne distance. Elle va voir si ton plateau euh, est parfaitement de niveau et elle va l'ajuster. Donc euh, ça, c'est pas le cas de toutes les bécanes sur le marché. Donc pour moi, c'est pas juste un point de détail. Euh, c'est euh, quelque chose presque indispensable aujourd'hui sur les imprimantes, surtout quand on est comme moi et qu'on aime changer de plateau régulièrement, qui ont euh, des structures, qui ont des épaisseurs différentes. Donc oui. Pour moi, c'est très important et cette imprimante, elle a cet auto-nivellement automatique. On la laisse se terminer tranquillement sa phase de calibration. Elle est livrée avec une petite bobine de PLA haute vitesse. Bah, ça te permet de démarrer si, si c'est ta première imprimante. Hein. Édition collector rouge, donc aux couleurs du Bayern de Munich pour ceux que ça parle. Moi, c'est quelque chose que je vais retirer rapidement. Euh, le sport et moi, bah... Pff, on n'est pas trop pote. En tout cas, le côté rouge est plutôt classe. Euh, en plus, on est sur un rouge irisé, donc des petites particules à l'intérieur qui vont briller. Le guide d'installation multilangue, donc on retrouvera le français pour cette marque Reality. Ce n'est pas euh, des choses que l'on trouve partout. J'ai eu quelques produits livrés sur lesquels il n'y avait même pas, euh, pas l'anglais. Donc, euh, <rire> même pas de guide d'installation. Donc là, euh, 
c'est plutôt bien fait. On s'aperçoit bah, qu'il nous manque deux choses à placer, donc le filtre à charbon à l'arrière et la petite bandelette sur le haut de notre plateau pour éviter que ta chaînette vienne frotter. La bandelette, il bah, y a une espèce de double face. Attention, elle est apposée sur la partie gauche, donc à ce niveau-là. Euh, donc, quand ta chaîne viendra frotter, viendra toucher euh, ton plateau, bah, ça évitera de le rayer. Mais ils ont aussi apporté une amélioration sur les anciennes versions, donc les K1. On avait euh, euh, toute cette partie qui, était, euh, euh, qui venait frotter. Euh, donc là, c'est plus le cas. Donc euh, ils ont apporté ce changement et ça, c'est plutôt confortable parce que c'était vraiment très mal pensé sur la version K1. Pour lancer notre premier print, je vais utiliser un PLA, alors de une marque imprononçable, mais que j'aime bien utiliser dans les versions haute vitesse. Il fait le job. Donc couleur bleue, je crois qu'il appelle la version Speedy. Donc P ouais, c'est ça, PLA plus Speedy. On va pas le placer à l'arrière de notre imprimante, j'ai pas la place. Euh, bah c'est la preuve que c'est pas forcément pratique hein, ce qu'ils ont mis. Euh, donc moi je vais mettre plutôt à côté un dérouleur euh, de filament, donc une boîte de séchage. Et puis on va voir comment on passe le filament pour l'amener jusqu'à l'extrudeur pour pouvoir lancer ton premier print. On ouvre l'extrudeur, donc on le met sur la position, tu as vu, hein, euh, cadenas ouvert qui est prêt à recevoir le fil. Tu as vu comme j'ai galéré pour pouvoir le placer à l'arrière le fil euh, Ce détecteur de filament placé à l'arrière, ça sert à rien. Vraiment, euh, tu vas le déporter à droite parce que c'est compliqué si tu es proche d'un mur. En tout cas, si tu n'as pas l'accès à l'arrière d'imprimante, euh, c'est mal placé, que ce soit valable sur la K1, la K1C, la K1 Max et plein d'autres marques. Il est euh, tout le temps placé à l'arrière. Bon, c'est plus pratique pour eux, mais c'est pas euh, adapté pour nous. On referme l'extrudeur en appuyant sur le petit cadenas dans l'autre sens, donc cadenas fermé qui permet de bloquer ton filament. On appuie sur extrudeur au niveau de l'écran euh, qui va permettre de pouvoir chauffer ta buse. Une fois que ta buse est suffisamment chaude, il va attraper ton filament pour pouvoir le faire glisser à l'intérieur. À côté, j'utilise la Fix Dry, donc c'est une boîte de séchage pour pouvoir euh, euh, faire partir l'humidité de, de mon filament et pouvoir lancer mes différentes impressions. Donc ça va te prendre à peu près allez, deux minutes pour pouvoir chauffer la buse et pour pouvoir commencer à extruder. Tu vas attendre que ton filament sort. Donc si euh, tu vois apparaître une autre couleur au départ, euh, no stress, parce que bien souvent les imprimantes sont pré-testées euh, en atelier. Donc ils utilisent des filaments de couleurs différentes. Donc toi tu dois d'abord faire partir la couleur de l'ancien filament qui va être dans la buse et attendre que tu aies la bonne couleur. Donc nous la bonne couleur sera la couleur bleue. Si tu vois que en une purge, enfin, si tu veux un lancement de l'extrudeur, tu n'as pas encore ta couleur, eh bien, tu vas cliquer une deuxième fois pour t'assurer que tu es vraiment le bon coloris. Donc tu vois, il y avait du blanc dans la phase de test. Donc on, a, on voit apparaître un petit peu de bleu, mais ce n'est pas suffisant. Donc je vais cliquer une nouvelle fois sur euh, extruder. Donc là, il va refaire son cycle hein, de je m'assure que la buse soit suffisamment chaude. Et ensuite, il... Euh, actionne donc l'extrudeur, les roues crantées qui te font glisser ton filament à l'intérieur pour te faire sortir que du filament bleu cette fois-ci. On contrôle le plateau, donc notre plateau, comme on a dit, hein, c'est pas du PUI, on est sur un truc un peu à l'ancienne, donc un plateau froid, mais ça existe sur pas mal d'imprimantes, et ils ont rajouté cette petite bandelette sur laquelle ta buse va venir frotter dessus, bah, tout simplement pour la nettoyer avant de lancer un print. Question à se poser, est-ce que si on place un autre plateau qui n'a pas cette bandelette, ça va fonctionner Comment l'imprimante va se comporter Je te montrerai ça un peu plus loin. On lance notre print. Alors deux solutions, soit local, c'est les informations qui sont gardées dans la carte mémoire de ton imprimante, soit avec ta clé USB, donc tu as des petits fichiers test, donc en l'occurrence le bunchy, donc le petit bateau de test. Elle va faire ses phases de calibration à nouveau, hein, donc elle va vérifier que ton plateau soit de niveau, elle va faire tous ses checks et ensuite elle va pouvoir lancer le print, donc elle va chauffer la buse, chauffer ou pas le plateau en fonction du type de modèle que tu auras choisi et puis elle lancera donc son print, donc là pareil compte environ deux minutes avant que ton print puisse être lancé complètement. J'ai fait le parti pris de ne pas mettre de bâton de stick, donc le, la colle sur notre plateau, pour voir si notre filament tient sans avoir à chauffer notre plateau à 60 degrés. Donc là, il est à 45 degrés. Euh, 
Par contre, sur certains filaments techniques, type du PETG, il est essentiel d'en mettre un pour que ça tienne un peu mieux, mais surtout pour pas bousiller ta surface d'impression. Donc euh, c'est important sur certains filaments techniques d'utiliser soit de la laque, soit euh, du stick. Elle a fait sa ligne de purge. Donc la ligne de purge, c'est quand euh, ton filament euh, il arrive en bout de buse pour éviter euh, que, un, tu aies... Euh, un excédent tu vois, de filament qui va venir se poser euh, là où il fait son impression, ou alors à l'inverse, s'il n'y a pas encore suffisamment de, de filament dans ta buse, eh bien, il vient purger, donc faire poser un petit peu de filament sur ton plateau, ce qui permet de pouvoir démarrer une impression proprement. J'attire ton attention, surtout si tu n'as jamais utilisé d'imprimante. On est sur la première couche, le premier layer. Donc si tu observes bien, tu vois, euh, déjà, ça ne va pas très rapidement. Bah, C'est normal. Parce que bah forcément, il faut qu'il assure euh, cette première couche. Parce que s'il y allait euh, euh, à vitesse excessive, bah tu risques de ne pas pouvoir poser et coller le filament correctement sur le plateau. Donc si ça ne va pas trop vite, c'est normal. Et ensuite, tu as vu, le ventilo ne tourne pas. Donc pareil, no stress, c'est normal. Sur une première couche, le ventilo, en principe, n'est pas activé. Et là, on attaque la deuxième couche et on va attaquer les accélérations. Donc forcément, bah ça va faire un peu plus de bruit parce que j'ai euh, ma porte que j'ai laissée ouverte pour pouvoir euh, faire ma vidéo. Mais je te fais écouter euh, le bruit ambiant euh, d'une imprimante qui va extrêmement rapidement. Et là, tu pourrais dire, mais elle est extrêmement bruyante, cette imprimante. Non, absolument pas. C'est que, bah, forcément, je, comme je t'ai dit, j'ai laissé la porte ouverte. Euh, maintenant, je te montre le vrai son, donc en vraie mise en situation avec une porte fermée. Et tu vas voir, ça change la donne. Ici, ça nous a permis de voir qu'elle est plus silencieuse que la version K1 qu'on a pu connaître auparavant. On voit que notre Bunchy s'est fait en 17 minutes. Et pour ceux qui euh, n'ont pas connu les anciennes imprimantes hein, d'il y a deux ans, on mettait à peu près 1 h et 45 minutes pour pouvoir réaliser un Bunchy. On regarde notre Bunchy, on voit que bah, il était un peu trop écrasé au niveau de la première couche et puis euh, ils ont privilégié de mettre une bordure pour éviter tout simplement qu'il qu se barre. Euh, sinon, il est plutôt quali dans l'ensemble pour euh, quelque chose qui est extrêmement rapide. Alors la coloration que tu vois, euh, c'est pas lié à un défaut d'impression, c'est une histoire de remplissage. On voit qu'il y a quand même un peu de fantôme, donc il y a un petit peu de, de marque au niveau des, des tremblements. Hein. Mais pour un bateau qui sort en 17 minutes, il est vraiment propre. Donc on va dire qu'elle a bien fait le job. Eh bien, il est temps de virer cet autocollant. Donc, euh, bon, il est particulièrement bien collé. Euh, donc, la petite astuce, si tu n'as pas de produit spécial, tu sais, décolle étiquette, eh ben, tu retires une première fois, tu prends un scotch, euh, un scotch, tu sais, un petit peu plus euh, robuste, et puis tu vas pouvoir, du coup, retirer euh, les excédents qui sont sur ta vitre. Et comme par magie, ça marche nickel. Je vais pas te montrer tout de suite les autres impressions que j'ai réalisées avec cette imprimante. Euh, j'ai plutôt envie de te montrer quelles sont les différences entre la K1 classique et la k c Il y a à peu près une centaine d'euros d'écart entre les deux. Est-ce que c'est justifié et quelles modifications techniques ont été apportées Eh bien, on va regarder ça dans le détail maintenant. Premier changement, ce ventilateur qui est plus épais. Et puis derrière, on va avoir aussi un filtre à charbon. Donc, il a la capacité à pouvoir expulser l'air, donc prendre l'air de l'intérieur et la faire sortir vers l'extérieur avec un peu plus de débit que sur la version K1, suffisant ou pas, pas fan, parce que des fois quand je chauffe un peu mon plateau euh, un peu fort, la chambre euh, la température intérieure est encore trop importante, donc on a tendance des fois à retirer le filtre à charbon qui est derrière, Mais en tout cas c'est une amélioration tout de même Deuxième amélioration, les poulies d'entraînement en dessus des moteurs qui ont été modifiés euh, aussi sur la version k c qui vont euh, apporter une meilleure, euh, une meilleure précision euh, et euh, faciliter du coup euh, ces impressions à haute vitesse et on voit aussi euh, les moteurs hein, qui ont changé de gabarit. Un grand changement c'est au niveau donc de la buse et de son ensemble de corps de chauffe et de, en fait de tout l'ensemble 
tu vas plus t'embêter à tout démonter, à débrancher les câbles, à enlever le capot, enfin, tu vas pouvoir retirer ta buse en quelques minutes, tu as juste à utiliser du coup ta clé à pipe, tu dévisses, c'est ce qu'on appelle les buses rapid change, donc tu sais, les très longues buses, et ça t'évite aussi les fuites, donc là, on a une grande amélioration, ils ont apporté aussi une modification au niveau du ventilo, donc je suppose que c'est pour améliorer le débit d'air, euh, voilà pour les points essentiel qu'ils ont apporté au niveau de la tête donc on avait dit aussi un hein, l'extrudeur donc celui de dernière génération d'ailleurs c'est assez simple pour vérifier si tu as quelque chose de nouvelle ou ancienne génération à l'intérieur des extrudeurs récents tu as aussi un petit ressort hein, dedans des modifications techniques au niveau du bed alors on voit que il est un peu plus épais euh, mais c'est surtout qu'ils ont fait en sorte que tu puisses travailler sur des matériaux plus techniques donc tu vas pouvoir chauffer jusqu'à 100 degrés on reste sur le même principe avec un plateau aimanté par dessus euh, sur lequel tu viendras placer euh, tes beds magnétiques donc l'idée c'est de pouvoir travailler des filaments plus techniques euh, tels que l'ASA, le PC et plus facilement l'ABS notre surface d'impression, donc notre plateau, lui, bah, ils ont rajouté, on avait vu tout à l'heure, euh, sur le bout, cette petite bandelette qui permet de venir racler la buse. Sinon, pas de gros changements, toujours pas de PUI, et ça, c'est dommage. Alors, maintenant, je vais pouvoir te dire, j'ai fait les tests. Si tu veux mettre un plateau, tu sais, les plateaux qui scintillent magiques, par exemple, même mettre un plateau de bambou lab, eh bien, ça n'a pas d'importance que tu aies euh, cette petite euh, base au fond. Ça ne va pas apporter une difficulté parce que ton imprimante, elle va venir palper. Et là, elle voit qu'elle a une surépaisseur, donc elle s'adapte. Et quand tu n'en as pas, eh bien, elle va venir se positionner sur ton plateau directement. Donc, tu peux mettre n'importe quel plateau. Il faudra juste être vigilant que ta buse euh, se positionne au bon endroit. Si tu utilises un plateau d'une bambou lab que tu mets à l'intérieur de ta K1C, eh bien vigilance parce que ta buse viendra frotter euh, le bout de ton plateau donc il faut pas qu'elle tombe dans le petit creux que l'on retrouve sur les plateaux génériques pour les bambou lab donc en tout cas tu peux mettre le plateau de ton choix sans difficulté avec ou sans ce petit bloc qui permet de nettoyer la buse deux améliorations techniques en une, on va dire, euh, sur la partie haute, donc euh, au niveau du couvercle, ils ont rajouté cette bandelette, je connais pas trop le matériau, mais en tout cas c'est pour que ça puisse faciliter la glisse de, donc, quand ça vient frotter, et c'est surtout en fait notre, notre chaîne ici, euh, qui est plus du tout à la même hauteur que sur la K1, sur lequel sur la K1 ça venait frotter, racler, euh, ça usait prématurément les éléments, et c'était tout simplement mal placé, donc là, deux points euh, qui sont euh, intéressants sur la version K1C. J'ai fait une mise en situation donc en vidéo pour qu'on voit plus facilement et plus efficacement les choses. On voit la chaînette qui vient donc euh, frotter délicatement euh, au niveau du couvercle, mais surtout le grand changement, c'est qu'on n'a plus une chaînette qui vient frotter le haut du cadre et qui vient euh, presque des fois, ça venait presque frotter, racler. Euh, et ça usait prématurément aussi bien la chaînette que ça c'était pas pratique au niveau du, du châssis là on a même de la place dessus donc c'est bien optimisé sur la version K1C pour les utilisateurs de la K1 vous vous rappelez on se l'est tous pris dans la tête cette porte elle se refermait sur nous donc là ils ont revu la copie donc ils ont changé le système de fixation ta porte si tu l'ouvres de 45 degrés elle reste à 45 degrés et quand elle est complètement fermée, eh bien, tu es un peu plus calfeutré, ça empêche à ce que bah, ça limite le bruit, tout simplement. Et puis euh, ça évite aussi à ce qu'elle tremble. Donc euh, là aussi, euh, ils ont écouté euh, un peu le, le retour des utilisateurs et ils ont apporté des modifications. Un travail a été effectué aussi pour le refroidissement de la buse, donc au niveau de ce gros ventilo que tu vois et du, du réflecteur en fait, hein, sur lequel. Euh, il est positionné euh, vraiment en face de voici de la buse parce qu'on va travailler sur de la haute vitesse donc en travaillant sur des hautes vitesses il faut qu'on refroidisse efficacement et plus rapidement donc là aussi euh, c'est pas qu'un point de détail ça permet de d'améliorer grandement en fait nos impressions on a pu voir aussi la caméra qui était préinstallée sur la version k 1 c qui ne l'est pas sur la version k 1 qui est en option euh, les patins alors pour les patins Franchement, ce n'est pas l'histoire de qu'il soit préinstallé qui nous fait gagner du temps. Je pense que là, c'est plus une histoire de, euh, 
de, de, de protection au niveau du transport, ça doit améliorer aussi euh, et limiter euh, la casse et les secousses. Donc s'ils les ont prémontés, ce n'est pas juste pour nous faire gagner euh, deux minutes. Je pense qu'il y avait une vraie, euh, une, un vrai sens à ce que des patins soient prémontés sur nos imprimantes. Alors il y a peut-être d'autres modifications que je n'ai pas encore vues ou sur lesquelles je suis passé à côté ou que ça ne m'a pas, pas perturbé plus que ça. Euh, Est-ce que euh, du coup la notion de 100 euros de différence est justifiée Je pense que sur certaines améliorations techniques euh, c'est important, il y a des choses qu'on ne va pas forcément faire nous-mêmes. Euh, on avait vu par exemple que pour la porte ben, on, peut le ré on peut le résoudre nous-mêmes. Par contre au niveau du ventilateur euh, qui va être plus, euh, plus proche de la buse, en tout cas plus en face, euh, c'est des modifications un peu plus complexes. Euh, le ventilo qui a un meilleur débit, il euh, fallait changer un ventilo, refaire, euh, euh, vérifier qu'on ait les bons voltages, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a envie d'y mettre toujours les mains à l'intérieur Non, pas forcément. Mais surtout, en fait, je pense que la, la différence notable est sur la partie haute au niveau des frottements. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça évitera cette usure prématurée. Euh, on peut travailler efficacement des filaments plus techniques. Et ce qui change vraiment, c'est ce système de buse. Donc là, on est sur un système de buse, on a vu, hein, qui est extrêmement rapide euh, à changer. Donc oui, pour moi, les 100 euros sont justifiés, ça les vaut. Euh, après, c'est vraiment une question de budget. Est-ce que on a ou est-ce qu'on n'a pas ces 100 euros En tout cas, si euh, on a le portefeuille qui le permet, pour moi, oui, euh, entre la K1 et la K1EC, les 100 euros sont justifiés. Et eh bien on est presque à 30 minutes, je crois qu'on va faire presque une conclusion en même temps que je te montre les impressions que j'ai réalisées. Donc j'ai utilisé à la fois du PLA traditionnel, j'ai utilisé du PLA qui va être mat, j'ai utilisé du PETG, j'ai testé aussi avec du filament carbone, j'ai testé avec du TPU, j'ai testé avec des filaments un peu plus exotiques chargés en particules euh, ils sont tous bien passés mes seules difficultés ont été rencontrées lorsque j'ai utilisé le filament carbone alors euh, tu vas me dire c'est une euh, K1C carbone donc ça veut dire qu'elle est en capacité de faire du carbone oui elle le peut c'est juste moi euh, qui ai utilisé des mauvaises bobines qui étaient un peu trop humides et dont les filaments se sont cassés à l'intérieur de mon tube PTFE donc j'ai cru euh, boucher mes buses mais en fait non pas du tout c'est mon filament qui se cassait au, à chaque fois dans mon tube PTFE parce qu'il était trop chargé en humidité mais lui avec la buse en 0.4 il savait il était en capacité de pouvoir faire passer mon filament chargé par contre euh, est-ce qu'il est conseillé de travailler des filaments dits techniques très chargés en particules comme le bois que j'ai pu tester, des choses comme ceci, avec des buses en 0.4 Non. Euh, travaille plutôt avec une buse en 0.6, c'est plus adapté euh, parce que tu risques euh, de justement d'avoir euh, des, des buses qui vont se boucher. Et là, on est sur des buses rapid change qui sont particulièrement longues. Et si ta buse est bouchée, des fois la petite aiguille qui t'est fournie avec ne suffira pas pour pouvoir la déboucher. Donc c'est un peu plus compliqué pour nettoyer euh, ces buses de rapid change qui sont très pratiques, mais qui nécessitent euh, d'avoir une autre technique lorsque tu bouches euh, ta buse, parce que ne serait-ce enfiler une petite aiguille par le bas, et eh bien des fois tu peux abîmer l'intérieur euh, donc de, de l'ensemble de la buse. Donc vigilance, donc oui elle sait le faire. Est-ce que je te conseille d'utiliser des filaments chargés avec la buse d'origine en 0.4 Non. Euh, quel est le coût euh, des bus de changement bah, J'ai regardé rapidement, c'est entre 5 et 7 euros la buse, donc c'est pas extrêmement cher et ça nous facilite tellement la vie qu'il vaut mieux que tu aies un bloc de bus euh, de disponible chaque fois que tu as des filaments un petit peu atypiques ou chargés. Je m'arrête sur une impression donc réalisée en PETG avec un filament transparent. Donc oui, les coutures sont mal placées. J'aurais dû les faire de façon aléatoire. Mais c'est pour te montrer qu'on peut travailler du PETG à haute vitesse. Donc je l'ai travaillé avec une texture floue. On n'est pas sur un mode vase. Hein. On a un vrai remplissage de 4, de 4 layers, 4 épaisseurs de, au niveau du mur. Avec un peu de lumière à l'intérieur, eh ben, c'est plutôt sympa et satisfaisant. Donc oui, elle sait faire ce type de filament un peu plus technique à haute vitesse. 
on arrive à la conclusion. Je suis obligé de conclure à un moment donné, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais il faut savoir mettre un, une fin euh, à une vidéo. Donc oui, je n'ai pas, par, pas parlé de certains, euh, certains points techniques peut-être, je peux passer peut-être à côté de certains points qui étaient importants pour toi. Donc pose-moi les questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir à y répondre et je réponds à tous les commentaires. Et si tu es là au bout de 30 minutes, bah soit tu as fait des petites séquences et puis euh, tu as survolé certains passages, soit tu as été courageux et tu es arrivé jusqu'au bout des 30 minutes, donc je t'en félicite. Alors c'est moi qui devrais te mettre un pouce vers le haut, en tout cas je t'encourage de un pouce vers le haut en retour. Euh, vraiment, si tu penses que j'ai oublié certains points, euh, mets-le dans les commentaires. Bien sûr, dans la description, je vous mettrai d'autres informations, je vous mettrai aussi euh, les liens où vous pouvez trouver cette bécane. Donc pour résumer, cette K1C par rapport à une K1. Si je dois te conseiller, est-ce qu'on prend la K1, est-ce qu'on prend la K1C bah, Si tu as le budget, s'il y, y a les 100 euros d'écart qu'on a vu, oui, prends la K1C. On a pu voir, et on ne va pas se mentir, que sur la K1, c'est un produit qui était là pour pouvoir euh, aller être un produit qui est sorti un peu trop rapidement pour répondre à la concurrence. Sauf qu'elle n'était pas prête. Euh, et depuis, bah, ils ont corrigé. Ils ont corrigé la copie et ils ont refait euh, un nouveau modèle. Ce n'est pas que des petites améliorations, il y a des vraies améliorations techniques. Donc pour moi, oui, les 100 euros sont justifiés. Et si tu as le budget et s'il faut faire le choix entre ces deux, bah c'est la K1C que je te propose de choisir. Est-ce que tu dois prendre plus la K1C par rapport à d'autres modèles qui sont à la concurrence Je te dis toujours la même chose dans toutes mes fins de vidéo. C'est pas moi qui vais te dire si c'est meilleur la K1C par rapport à une concurrente. C'est à toi de te faire ton avis, c'est à toi de voir quels sont tes besoins, à toi de voir si ça correspond aussi à l'environnement autour. Alors je t'ai effectivement, j'ai omis et oublié de te parler aussi de l'environnement du, du slicer, hein, du logiciel qui va, pouvoir te faire, qui va pouvoir faire tourner ton imprimante. Mais aujourd'hui, même si moi je ne suis pas fan avec le logiciel de, de Creality, j'utilise Orca Slicer qui va très bien, d'ailleurs qui va très bien avec une multitude d'imprimantes ou avec Prusa, Prusa Slicer. Pardon. Euh, donc l'environnement, ça n'a pas vraiment d'importance, euh, c'est plus ton affinité avec le produit, avec la marque et voir euh, si ça correspond à, à ton budget. Alors, ouais, on a des concurrents qui ont à peu près les mêmes produits euh, sur des prix à peu près équivalents. Donc, euh, c'est pas moi qui vais pouvoir te dire, il faut plus prendre plutôt celle-ci par rapport à une autre. Regarde les différentes vidéos, fais-toi tes avis. Si tu veux des petits renseignements complémentaires, bah, pose-moi la question, j'y je, je, apporterai la réponse. Euh, en tout cas, euh, est-ce que j'ai pris plus de plaisir avec euh, la K1C par rapport à la K1 la K1, c'était une belle découverte, c'était un premier produit dit haute vitesse de Creality. Euh, la K1C, oui, il est carrément plus abouti le produit, donc euh, je préfère grandement euh, ce produit. Si tu ne connais pas encore mon profil sur les autres réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, là je fais plus des vidéos courtes, euh, avec un profil un peu plus artistique sur Instagram, des fois des photos aussi, donc euh, je t'invite à me rejoindre, je te mettrai euh, dans les liens dans la description, je te mets aussi les liens pour pouvoir euh, trouver ce produit si tu le souhaites, en toute transparence, comme d'habitude, ce produit m'a été envoyé par Geekbuilding. J'ai absolument pas de ce qu'on appelle de carnet de route, tu sais, où on te dit faut dire ça, faut pas dire ça. Je suis libre de dire ce que je veux. Et ça, c'est un vrai bonheur de pouvoir faire des vidéos dans ce sens-là. Comme ça, au moins, bah, s'il y a quelque chose qui me convient pas, ou des fois, je peux retrouver une imprimante ou un produit sur lequel il y a quelque chose de absolument incohérent, et ben, bah, je peux l'exprimer le, dans la vidéo. Et je vous dis, bah, écoutez. A très bientôt les artistes et euh, amusez-vous bien avec euh, vos imprimantes, vos scanners, vos lasers et toute cette technologie, l'environnement qui nous entoure. A très bientôt, merci.